Eh bien voilà, nous sommes là, chers amis, vous qui êtes habitués déjà à nous. Nous voudrions vous saluer comme d'habitude. Nous espérons que vous portez bien. Ça va bien chez nous. Gloire à Jésus. Eh bien voilà. Comme d'habitude, vous avez la salutation de notre équipe ici, euh, ceux-là qui gèrent les caméras et puis ceux qui sont dans la cage, vous ne les voyez pas et, et c'est eux qui gèrent les sons. C'est grâce à eux et grâce à Dieu surtout que vous parvenez à nous écouter et à nous voir. Vous êtes déjà habitué à nous, le pasteur Paul, pour communiquer en français avec l'interprétation de notre chantal, l'interprétation en gon, le gon qui est une langue locale au sud du Bénin. Nous prions pour que euh, ce moment euh, où nous voulons communiquer avec vous, de la part du Seigneur Jésus, soit pour vous un grand moment dans le nom de Jésus. Vous ne recevez pas ce message par hasard et nous voudrions vous rassurer que Dieu a un rendez-vous avec vous pendant que vous écoutez ce message où vous voyez ces images. Nous allons prier pour commencer ce message afin que l'Esprit de Dieu vous parle vraiment et nous parle aussi à nous aussi. Nous répétons que ce n'est pas par hasard que ce message vous parvient. Nous allons porter ce message, le mettre dans la prière et vous portez vous aussi dans la prière afin que tout ce qui va se passer vient de Dieu lui-même vraiment. Nous prions donc notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom en ce moment-ci. Merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes de continuer à avoir ce micro pour te servir dans la vie de ceux-là qui t'écoutent. Nous lui avons dit que ce n'est pas par hasard qu'ils sont en train de recevoir ce message. Nous prions que tu le leur prouves au-delà même de ce que nous avons dit dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu invisible mais réel et vrai. Et nous nous croyons non seulement à ton existence mais également et surtout en ta présence. En ce moment-ci, nous soumettons toutes nos pensées à ton autorité. Notre être entier à toi. Et nous prions que tout ce qui sortira de notre bouche vienne de toi et de toi seul au nom de Jésus. Mais nous prions que rien ne vienne de notre intelligence, de notre chair, de nos pensées, de nous-mêmes, mais que tout provienne, que tout à l'autre, que tout provienne de toi. Et de toi seul dans le nom de Jésus. Nous remettons nos auditeurs et ceux-là qui nous voient, nous les remettons en tes mains. Nous prions que leur cœur s'ouvre afin de recevoir le message qui vient de toi. Que toute distraction, toute influence de l'ennemi contre eux soit ôtée au nom de Jésus. Guéris les malades par ce message. Libère les captifs par ce message. Sauve les pécheurs par ce message. Bénis tous ceux-là qui vont écouter ce message ou qui vont voir ces images dans le nom de Jésus-Christ. 
Donne-nous de petits exemples, donne-nous de petites histoires, donne-nous d'entendre des témoignages dans ce message, donne-nous des illustrations puissantes, relevant de ta sagesse, pour édifier ceux qui écouteront au nom de Jésus. Nous ne laisse pas aller au-delà du temps. Merci de le faire. Tout ce qui vient de l'ennemi, nous l'alentissons. Tout ce qui vient de Satan, nous le neutralisons au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, notre oh Dieu, nos pères. Sachant que tu nous as exaucés au-delà même de nos prières. Car nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Le thème que nous voudrions commencer par développer, et nos messages étant souvent en série, ça veut dire qu'on ne va pas forcément le finir dans cette euh, séquence ou ce seul message. On va continuer certainement. Nous l'avons intitulé « Comment avoir la foi ?» Comment avoir la foi Nous sommes presque convaincus d'avoir déjà communiqué ce message plusieurs fois. Assurément, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois de notre bouche à, à une occasion ou à une autre. Mais la foi est tellement importante qu'elle ne serait jamais euh, ennuyée, les gens, lorsqu'on en parlerait plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans le mois, en termes de message. Le gros problème que nous avons toujours eu dans nos relations avec Dieu, c'est le problème de la foi. En réalité, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les hommes ont toujours des difficultés à vivre la vie qui plaît à Dieu à, à cause de leur incrédulité. Et en particulier dans le Nouveau Testament, Dieu n'a plus été tellement préoccupé de voir les hommes marcher dans l'obéissance, mais de les voir manifester la foi, parce que l'obéissance absolue n'est pas humaine. L'obéissance absolue a été démontrée par une seule personne à l'égard de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et désormais, ce à quoi Dieu s'attend des hommes, c'est simplement la foi. Même s'il est vrai que Dieu n'accepte pas la rébellion ou la désobéissance. Notre sainteté ne peut pas impressionner Dieu. Encore qu'aucun homme ne peut être propre à lui-même devant Dieu. Mais Dieu est souvent touché lorsque nous démontrons la foi. Amor. Si vous êtes habitué un peu à la Bible, vous pouvez vous rappeler l'histoire de cet homme euh, qui était un officier romain dans Luc chapitre 7. Cet homme dont euh, un ouvrier, un serviteur, était malade et presque mourant. Et il a voulu que Jésus vienne prier pour ce malade. Et finalement, quand Jésus venait, il a demandé non qu'il ne vienne plus, qu'il dise seulement un mot. Et Jésus 
ma wa bablo dogon lo po po et Jésus, quand il a entendu cette déclaration de cet officier, il s'est retourné vers ses propres frères, disciples, les juifs. Il dit, je vous assure, je n'ai jamais vu une telle fois même en Israël. Et Jésus était impressionné par la foi de cet homme. Il n'était pas juif. Il était un étranger. Il ne connaissait pas tellement les choses de Dieu. Mais sa foi a touché Jésus. Et ce n'est même plus nécessaire ce pour laquelle savoir s'il a obtenu son miracle ou pas. C'était automatique qu'il a obtenu le miracle pendant que Jésus n'est même pas allé prier pour son serviteur. Je suis presque sûr qu'autant que nous sommes, nous qui écoutons ce message, il est possible que nous ayons déjà raté des miracles parce que simplement nous n'avons pas pu avoir la foi. Mais c'est pas grave. Puisque nous vivons encore. Et Dieu ne meurt pas. Nous pouvons apprendre à exercer la foi. Et c'est l'un des buts de cette communication. Comment avoir la foi Et une grande question. L'Esprit de Dieu nous en donnera la réponse. Nous avons lu un texte. Qui sera notre texte de base Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 8 à 12. Actes 14. 8 à 12. Actes 14, 8 à 12. À l'Istre, il y avait un homme qui se tenait assis car ses pieds étaient paralysés. Il était infime depuis sa naissance et n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fissa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le Lycaonien, les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. Ils appelaient, ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que Paul était le porte-parole. Amen. Amen. Niché. Chers amis, -mi. voilà un miracle. Quelqu'un qui n'avait jamais marché. Mais C'est mis à marcher instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Et gars, Il a eu la foi. Et Il a eu la foi. Et la Bible montre que l'apôtre Paul a vu qu'il avait la foi. La Bible dit qu'il a apporté le Paul au monde et il a eu et Paul en a profité pour dire, lève-toi sur tes pieds. Et le monsieur s'est levé. La version de la Bible que notre chanteur a lu montre que le monsieur a sauté. Quelqu'un qui n'avait jamais marché depuis sa naissance. Mais ma ce n'est pas qu'il a marché une fois et il a fait accident où quelque chose lui est arrivé entre temps, et puis il s'est retrouvé paralysé, il y a eu un problème après. Non, il n'a jamais marché depuis qu'il était né. Il est né de nouveau. Mais il a marché tout de suite. Et vous savez que nous rassure, me rassure que nous pouvons obtenir dans notre vie ce qu'on n'avait jamais expérimenté. 
Ote o kundi de lo jawe jo filo e na mi adogbi gbo bo na mi kan de jiro mi ga mo ito gbesan mi to me nu emi ma mo pon gbede nous voudrions à partir de ce témoignage à partir de ce miracle mi dona son do jawe e logo vous invitez à croire eh na to ren mi do mi ni do yise que ce que n'avait jamais eu dans votre vie ce que vous n'avez jamais eu. Et peut-être qu'il ne pourrait jamais se passer. Vous l'aurez. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça simplement parce que nous voulons de lire l'histoire de monsieur qui n'a jamais marché. Il n'a jamais marché. Nous répétons, ce n'est pas qu'il a marché quelque temps. Et puis, il sait, ah, quelque chose s'est passé, et il est devenu un potent, il est devenu un film, il a fait un accident. Non, il n'a jamais marché. Et on le voit d'un instant à l'autre, il s'est mis à marcher, il a sauté et a commencé par marcher. Ce n'est que ça qui m'inspire pour déclarer, puisque là, c'est un homme qui a expérimenté ça. Nous sommes hommes également, vous l'êtes aussi. Et ça m'amène, ça m'inspire à déclarer que ce que vous n'avez jamais eu dans votre vie et qui est nécessaire pour vous et dont vous avez besoin, vous l'aurez dans le nom de Jésus. Notre thème, c'est sous forme de question à savoir comment avoir la foi. À partir de ce miracle que ce monsieur a expérimenté, nous pouvons voir l'importance même de la foi. Ne soyez pas indifférent à ce message. Je voudrais répéter ce que j'avais dit tout à l'heure. Une déclaration forte et puissante. Ce que vous n'avez jamais eu dans votre vie. Ce à quoi vous ne pouvez même jamais penser. Vous l'aurez un jour. Vous l'aurez un jour. Comment cela est-il possible? Par votre foi. Cet homme était né important. Il paraît, je ne suis pas médecin, il paraît que. Lorsque les gens naissent avec une malformation ou une déformation ou une infimité, ça veut dire que c'est déjà dans la conception qu'il y a des problèmes. Mais c'est et quand c'est comme ça, il paraît que c'est impossible de réparer. Parce que c'est depuis la racine que ça a été mal formé. C'est depuis la racine qu'il y a des manquements. Et c'est le cas de cet homme-là. Mais regardez, c'est levé un jour seulement. Il a sauté et a commencé à marcher, et même sans rééducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dit que Paul a vu sa foi. Comment avoir donc la foi? Comment est-ce que nous allons faire pour avoir la foi Si c'est la foi qui nous permet d'expérimenter quelque chose que nous n'avons jamais eu dans notre vie, alors comment est-ce que nous allons faire maintenant pour avoir la foi 
uwe gan gwa lo na mi wo mi na do mo inu e ma mo ipon gbere to gbesan mi ton me na mi na ba si do bo na do si gan tin do yi se le miracle okay vous attendez pendant longtemps et nous sommes en train d'entendre en ce moment-ci que ce n'est pas la foi que nous pouvons l'espérer. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire vraiment pour avoir cette foi. Est-ce qu'il faut aller acheter ça quelque part Comment aidez-moi Je veux vraiment ce miracle-là. Mais il me faut la foi. Il va trouver la foi où On cueille ça sur un arbre. Comment avoir la foi Eh, vous si c'était qu'on achetait la foi avec l'argent, oh, cela aurait été facile tellement pour ceux-là qui sont riches. Ah, mais tu quoi là, on a eu là. Et ça aurait pénalisé, marginalisé ceux-là qui sont pauvres. Si c'était à l'université qu'on parvenait à apprendre, qu'on étudiait pour comment, comment savoir comment avoir la foi et le diplôme qu'on obtient permet d'avoir la foi, alors ça aurait handicapé, ça aurait marginalisé ceux-là qui ne sont pas allés à l'école. Comment avoir la foi? En regardant ce texte. En regardant ce miracle. Nous pouvons dire la première chose pour avoir la foi. C'est de savoir que la foi est une réalité. La foi est une réalité. Si vous êtes en train de me voir, si vous suivez ce message sur vidéo, vous me voyez avec ce micro. Alors ça, c'est une réalité. La foi est également une réalité. Dans le texte que nous avons lu, dans l'histoire de cet homme-là, le verset 9 montre que le prédicateur Paul a vu qu'il avait la foi. Nous allons demander à notre chanteur de relire ça, on va entendre. Verset 9 à 14, 9. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fissa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Paul fixa les yeux sur lui et vit. Paul a vu avec quoi? Et Paul Si Paul a pu voir. Paul la foi chez cet homme-là. Ça veut dire que la foi est une réalité. La foi ne donne pas une imagination. Et donc, il y a la foi ce n'est pas un rêve. La foi n'est pas dans le bavardage. La foi peut être vue. La foi peut être présente ou absente. La foi est une réalité. La foi dit que Paul a vu la foi de cet homme-là. Dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, nous allons voir également un autre exemple qui montre que la foi est une réalité. Chers amis, travaillons sur notre foi. Cherchons à développer la foi ou cherchons à créer la foi ou cherchons à générer la foi. Et ceux là qui croient. Et ceux qui ne croient pas, c'est dommage. La Bible dit, vous connaissez certainement ce verset, Hébreu chapitre 1, verset 6, Hébreu 1, 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est qui signifie que ceux qui croient donnent la joie au cœur de Dieu. Ceux qui croient 
plaise à Dieu. On n'a pas dit ceux qui obéissent. On n'a pas dit ceux qui prêchent. On n'a pas dit ceux qui sont pasteurs. On n'a même pas dit ceux qui sont en train d'écouter le message. On n'a pas dit ceux qui tiennent les caméras. On dit ceux qui croient. Ils plaisent à Dieu. Dans une église, tout le monde vient pour Dieu théoriquement. Les gens écoutent des messages et secouent la tête. La chorale chante et on danse. On adore et on loue Dieu avec des émotions parfois aussi. Et il y a certaines catégories de, 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 de chrétiens ou d'églises où on, on crie souvent Alléluia et donc répondre Amen. Et nous les passeurs nous sommes souvent en cravate en veste. Nous prêchons dans une langue et à côté il y a un interprète ou une interprète. Les gens nous voici des écrans. Nos messages parfois impressionnent tellement que les gens sont leur portable et ils enregistrent. Mais mais au-delà de toutes ces catégories de personnes, qui sont les gens qui plaisent à Dieu Ceux qui plaisent à Dieu, c'est ceux-là qui croient. Et la foi est une réalité. On peut voir la foi. J'ai lu le texte pour le montrer. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 16 à 20. Luc 5, 16 à 20. Luc 5, 16 à 20. Mais Jésus se retira dans les endroits isolés où il priait. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Tu lis après de quel verset 16. 16. Luc 5. Luc 5. Ok. Des gens arrivaient portant sur une civière un homme paralysé. Oui. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Oui. Mais il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule. Il le montait alors sur le toit, fut une ouverture parmi les tulles, et le descendit sur la sévière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Oui. Quand Jésus vit leur foi... Quand Jésus vit leur foi... Oui. Quand Jésus vit leur foi. Dans Acte 14, qui est notre tête de base, la Bible dit au verset 9 que la peuple a vu la foi de cet homme qui était paralysé. Et la peuple a vu la foi de cet homme qui était paralysé. Ici, nous sommes en train de constater que Jésus lui-même a pu voir la foi de ces personnes-là. Et cela m'inspire. Ça me communique une idée. Dieu opère des miracles en nos faveurs lorsqu'il voit notre foi. Et je voudrais aller plus loin. Chaque fois que Dieu voit la foi en quelqu'un, par rapport à quelque chose, Dieu donne ce que la personne cherche. Et ça, c'est la foi pour la guérison. Mm. Et lorsque Paul a vu ça, Dieu a opéré le miracle. On peut avoir la foi pour se marier. Et lorsque Dieu voit cette foi-là, 
Dieu opère le miracle. On peut avoir la foi pour voyager. Et lorsque Dieu voit cette foi, la personne voyage. On peut avoir la foi pour s'enrichir. Et lorsque Dieu voit cette foi, Dieu libère la richesse. On peut avoir la foi pour expérimenter un miracle quelconque. La foi pour sortir d'un engrenage, la foi pour avoir la victoire sur les ennemis, la foi pour arrêter le sarcasme des méchants, la foi pour éteindre le feu, la foi pour guérir même les malades, la foi pour opérer soi même des miracles. Lorsque Dieu voit cette foi, Dieu accompagne cette foi, Dieu agit pour opérer ce que la personne cherche. Qu'est-ce vous voulez quoi Nous avons dit tout à l'heure, en regardant l'histoire du monsieur infime dans Acte 14, notre thèse de base, ça nous a amené à faire la déclaration, à savoir ce que vous n'avez jamais eu, vous l'aurez un jour. Mais c'est quoi cette chose que vous aurez souhaité avoir que vous n'avez jamais eu Et vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, la Bible dit, Bible do. Paul ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, Bible do, do. Paul do, da do, do, se, na do, moa, zon, et ça nous a amené à montrer qu'à chaque miracle correspond une foi qu'il faut manifester. Actuellement, les jeunes sont menacés de chômage. Il y a le chômage, surtout dans nos pays, comme celui où nous sommes ici. Le chômage est tellement fort. Et des jeunes finissent les études et ils sont obligés de retourner à la maison pour être à la charge des parents. Et la Bible dit, Bible do. Paul ayant vu qu'il avait la foi pour être guéri, Paul, et nous sommes en train de montrer, à chaque miracle correspond une foi qu'il faut sortir, qu'il faut montrer. Un jeune qui n'a pas d'emploi. Lui n'est pas infime. Il n'est pas malade. Mais il n'a pas d'emploi. Alors il a besoin de montrer la foi pour avoir d'emploi. Et ce n'est pas la foi pour être guéri. Ce n'est pas la foi pour, être, pour, pour, pour obtenir quelque chose d'autre. La foi pour avoir d'emploi. Oh. J'ai expérimenté ça au moins. Et là, je vous parle avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Avant d'être pasteur, j'ai été d'abord, j'ai travaillé d'abord dans le monde séculaire. J'ai fait des études universitaires. J'ai fait un baccalauréat technique. Mais euh, dans notre pays, à, à l'époque, euh, le gouvernement a pris la, le gouvernement a pris la décision, je dirais plus ça. C'était le chômage qui avait commencé. Alors, je le dirais plutôt de façon directe et précise. Eh, notre pays a connu le système eh, un peu Merci. communiste qu'on a appelé marxiste-léninisme. Et on a parlé de la théorie de l'économie planifiée. 
But I want to go to the church. I want to go to the church. I want to go to the church. I want to go to the Ça veut dire que le gouvernement centralise tout et contrôle tout. L'économie est entre les mains du gouvernement et c'est le gouvernement qui prend les décisions dans tous les domaines. Et de façon claire par rapport à nous qui étions jeunes, qui avons fait les études, c'est le gouvernement qui doit nous trouver du travail. Le gouvernement a l'université, il n'y a pas d'université privée, les écoles sont essentiellement publiques, les collèges... Tout est entre les mains de l'État. L'État planifie tout comme un père de famille. La famille étant la nation entière. Bon, tu as la main. Au Tolan, au Togan, où est-ce que tu as fait un peu de temps? Tu as fait un peu de temps. 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 Vous n'étiez même pas autorisé à, aller vo à, à, à voyager pour aller étudier. Et maintenant, Parce que l'État euh, a planifié dans le temps euh, les emplois qu'il y aura. Donc, on va former les étudiants tel nombre, en tel, en tel nombre d'années pour être employés dans telle entreprise. Alors, si vous voyagez, vous allez fausser le plan du gouvernement. Ça, c'était économie planifiée. Maintenant, nous avons fini les études. Le gouvernement dit maintenant qu'il n'y a pas d'emploi. Eh, bon, tant là, mais, il m'a dit, quand il t'a dit, 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 les diplômés de façon systématique. Économie planifiée ou pas, chômage, bonjour. Eh bien, mais là, oui, mais là, oui, mais là, tout le monde, oui, mais faut l'aller. Où est-ce que tu as l'air, ton bon, je dirais, il y a ma soeur, il y a une fois, 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 il y a une pour ne pas être chaud. La foi pour trouver d'emploi. Le monsieur avait la foi pour être guéri. Je n'étais pas malade en tant que tel, mais j'ai eu la foi pour avoir d'emploi. Et j'ai eu d'emploi. Je n'ai pas chômé 24 heures. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as vous qui nous écoutez, nous voudrions vous exhorter à être branchés à ces messages. Nous remercions Dieu pour les gouvernants qui nous dirigent. Et un peu partout dans le monde, il y a forcément des gens qui sont, quoi qu'il en soit, selon Romains chapitre 13, placés par Dieu lui-même pour diriger les nations. Mais ne comptons pas sur nos gouvernements. Comptons sur notre foi pour obtenir nos miracles. Mais tu as donné un petit peu de Non, mais tu as donné un petit peu de temps. Mais tu as donné un grand temps. Mais tu as donné un grand temps. 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 Mais la force peut être là et pourtant nous allons manquer ces choses. Les jeunes ont étudié. Il y en a qui ont fait des dizaines d'années d'études, vingtaines d'années d'études. Donc normalement ils sont qualifiés, mais ils ne trouvent pas d'emploi. Nous voudrons dire à ces jeunes, il y a de l'espoir pour vous. Sortez votre foi et croyez que vous pouvez trouver d'emploi. Assurez-vous que vous n'êtes pas paresseux. 
Ne comptez pas sur les hommes. Ne comptez pas sur les promesses que des gens pourraient vous faire. Un ministre quelque part, un directeur ailleurs, un beau frère, une belle soeur ou une connaissance, une relation personnelle, politique ou quelque chose. Non. La Bible dit dans ce texte que cet homme avait la foi pour être guéri. Sortez votre foi pour obtenir un emploi. J'ai expérimenté ça. Vous n'en ferez pas l'exception. Quand nous manifestons la foi. Écoutez très bien ce que vous voudrez dire. Quand nous manifestons la foi, c'est pour obtenir quelque chose de Dieu. Je répète ça là. Quand nous manifestons la foi, c'est pour obtenir quelque chose de Dieu. L'emploi que j'ai eu n'était plus lié à ma force ou à mes efforts. Je l'ai eu par la foi. Et si ce n'était pas par la foi que je devais obtenir un emploi par la force, je n'aurais jamais eu cet emploi. Parce que ça a fini par me mettre dans un milieu très élevé. Et mes collègues m'admiraient. Notre force nous amène à obtenir ce que nous pouvons obtenir humainement et qui est commun à tous les humains. Notre force nous amène à obtenir humainement ce que nous pouvons obtenir et cela est commun à tous les humains. N'importe qui peut exercer la même force que nous avons exercée pour obtenir ce que nous avons eu, toutes choses par, tout égales par ailleurs. Et cet homme qui était guéri, si ce n'était pas une infirmité irréparable, incurable, et que la médecine pourrait traiter ça, n'importe quel infirme comme lui pouvait avoir la même guérison. Voilà. Mais si c'est seul Dieu qui peut le faire, Dieu le ferait, ce n'est plus pour tout le monde. Il le ferait à qui? Pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Voilà. Et chaque fois que quelqu'un croirait, il obtiendrait le miracle. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque c'est Dieu qui doit nous donner ce que nous cherchons, alors, c'est de la foi que nous avons besoin pour l'obtenir. Et je peux inverser ça. Lorsque nous exerçons la foi, ce n'est plus pour obtenir ce que notre force nous permet d'obtenir, mais c'est pour obtenir seul ce que Dieu peut donner. Mm. Avec ce que nous entendons, cela doit nous rassurer par rapport au miracle que nous pouvons obtenir de Dieu. Il suffit donc seulement que nous manifestions notre foi. Minute de Yi, c'est mis tonton. Et nous sommes en train de montrer que pour manifester la foi, il faut d'abord savoir que la foi est une réalité. Moi, mito, dit Doria, 
to a power to tie lamina, not to za, ye say, ye don't know your weather, ye say, no, it's in the Vupuya Valla Foa. Me gantin do, ye say, Eo Pona Pa Valla Foa no plus. But Miss Gant commanding do, ye say, Gar. Dans un foyer chrétien, Donc, ouais, donc ouais, il sait notre âme, le mari peut avoir la foi. À ce gars, il sait. Et la femme peut être incrédule. Bah, si gars, il m'a dit non. Et l'inverse est possible. Bah, à quoi la gars ça joue? La femme peut avoir la foi. Non, à ce là gars, il sait. Et le mari peut être incrédule. Bah, à ce là gars, il m'a dit non. Pendant que leur enfant est malade. Vous voyez, nous vivons tant toi où tu es. La femme peut avoir la foi que l'enfant sera guéri. Non, non, gars, il sait la foi. Non, moi, c'est un bon. Le mari, il peut être en train de prier, de parler en langue, il peut être en train de crier. Mais il ne peut pas voir la foi. Parce que la foi est une réalité que Dieu voit. Mm. Mm. Comment avoir la foi? La première chose dont nous avons parlé, c'est de savoir que la foi est une réalité. Et de ce point de vue-là, nous pouvons avoir la foi. Et nous ne pouvons pas aussi avoir la foi. La foi peut être présente. On peut la voir. La foi peut être absente. Et on peut ne pas voir en nous la foi. Dans cette série, notre prière pour vous et pour nous-mêmes, c'est que nous parvenions à bâtir une foi qui nous amène à voir nos miracles à tous égards dans toutes les circonstances. Chers amis, le monde devient de plus en plus difficile. Et la force humaine ne parvient plus à régler tous les problèmes. Les problèmes ne finissent pas et ils sont relayés par d'autres qui viennent. Hmm. Covid-19 n'est pas terminé, il est relayé par la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, théoriquement, est déjà la source de la cherté de vie où les gens sont en train de souffrir et probablement des gens vont mourir de faim. Et Mais ceux dont nous sommes convaincus, ceux qui auront la foi, vont plaire à Dieu. Dans cet environnement où tout le monde crie, ceux qui auront la foi, plairont à Dieu. Et personne ne peut plaire à Dieu sans que Dieu intervienne pour bénir cette personne. Quand une femme plaît à son mari, le mari a sûrement fera quelque chose en retour. Quand un enfant plaît à son père, le père réagira en retour. Quand un élève plaît à son professeur, le professeur fera quelque chose. Quand un homme plaît à Dieu, Dieu le bénira. Dieu le bénira. Et comment plaît-on à Dieu en manifestant la foi Comment avoir la foi En sachant que la foi est une réalité. Nous prions pour vous que ce message soit établi en vous, qu'il soit également établi en nous aussi. Et qu'avant que nous finissions cette série, que l'Esprit de Dieu secrète génère en nous la foi pour expérimenter des miracles en permanence dans le nom de Jésus. Écoutez ces messages, réécoutez-les. Partagez ces messages autour de vous. Du moins si vous êtes touché par ces messages. Et nos messages sont souvent puissants d'ailleurs. Ne les gardez pas, pas devant vous seul. Partagez ces messages autour de vous. Bénissez d'autres personnes. Personne, aider d'autres personnes, la foi est nécessaire. Et lorsque nous voulons que Dieu opère dans nos vies, nous avons besoin de la foi. Ceux qui sont autour de vous, autant que vous-même, ont besoin de la foi.
But you say you know what quite about me, quite don't do it on at me, let at me to let them to let. Where's on me, my way, what me to let them to let go? Could you venice? Tu as any donor me. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, eh, my lord, Jesu to go down me to me. Vous vous invitez à demander qu'il intervienne dans votre vie, qu'il vous visite et qu'il devienne votre maître. Mais je n'ai pas fait, mais je n'ai pas fait, ni je n'ai pas fait, ni je n'ai pas fait, ni je n'ai pas fait. Jésus est sauvé par nature. Jésus, on ne sait pas que tu es ce que nous avons vu dans ce texte où l'apôtre Paul a parlé et le monsieur qui était paralysé infime de naissance a marché bien que le monsieur ait la foi que Jésus que l'apôtre Paul a vu le nom de Jésus a été la puissance relâchée par l'apôtre Paul pour faire marcher le monsieur. So let dawe de si ko mi do ti do yi se mo apostle Paul mo yi se to ba do fun bo dison ni oyin Jesu to yin kuwon de ezan do ze tite za bo avoir la foi mi gan ti do yi se se o tra de Jesu ke le miracle viendra bon Jesu dali we ja ulo no wa recevez Jesus dans votre vie ni Jesu do gbesan mi to me et obéissez à ce message bo to se to na yewe ko e que Dieu bénisse tu vois yoni do na mi pri également pour nous aussi mi ko de na mi ulo lo sun ga bénisson ton nom notre Dieu notre père mi don ki ko e to mi ton pour ce message na yewe ko e merci de continuer à travailler dans le cœur de chacun de nous à part de ce que nous avons entendu mi ko de na ni ki nu ko bo to azan wa to ya do ko ko mi ton na me ton me gbon nu e mi se dali bénis ceux là qui l'ont entendu do na me se le et que ce message atteigne son but dans la vie de chacun de nous. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au revoir.